програма. Я думаю, що сьогодні у нас буде один з таких яскравих моментів конференції 2022 року. Мені дуже приємно і легко, що, незважаючи на всі можливі фактори проти, Президент України вирішив не скасовувати свій візит до Мюнхену і приїхати, поговорити з нами на цю зустріч. Отже, працювати це буде таким чином. Президент виступить, звернеться, а потім після того буде модерувати дискусію з Христиною Монпурзене. Тобто я хочу його запросити, президент України. Я думаю, що це аплодисменти не для мене, а для України і українським солдатам. Треба технічно підготуватися, тому що я буду говорити українською мовою, так що, будь ласка, якщо можливо, дуже дякую. Я почекаю 15 секунд, тому що я хочу, щоб з самого початку мене всі зрозуміли. Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати. А Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза. Пані та панове, два дні тому я був на Донбасі, на лінії розмежування, юридично між Україною і тимчасово окупованими територіями. Фактично розмежування між миром і війною. Де з одного боку дитячий садочок, а з іншого снаряд, що влучив в нього. З одного боку школа, а з іншого снаряд, що прилітає на шкільний двір. А поруч 30 дітей які йдуть, йдуть, ні, не в НАТО, а на уроки, до школи. У когось фізика. Знаючи її елементарні закони, навіть діти розуміють, наскільки безглуздо звучать заяви про те, що обстріли ведуться з боку України. У когось математика. Діти, звичайні діти, без калькулятора можуть порахувати різницю між кількістю обстрілів у ці останні три дні і згадками про Україну у цьогорічному Мюнік Сікюріті Репорт. А у когось дітей історія. І коли на шкільному підвір'ї з'являється воронка від бомби, у дітей з'являється питання. Невже світ забув свої помилки 20-го століття? До чого призводять спроби у миротворення? Як питання, навіщо вмирати за Данцих, обернулося необхідністю вмирати за Дюнкерк і за десятки інших міст Європи і світу, ціною у десятки мільйонів життів. Це страшні уроки історії. Я лише хочу переконатися, що ми всі з вами читали одні ті ж самі книжки. А отже, однаково розуміємо відповідь на головне питання, як так сталося, що... У 21 столітті в Європі знову йде війна і гинуть люди. Чому вона триває довше, ніж Друга світова війна? Як ми дійшли до найбільшої безпекової кризи з часів Холодної війни? Для мене 
як для президента країни, що втратила частину своїх територій, тисячі людей і біля кордонів якої зараз стоїть 150 тисяч російських військових, техніка і важке озброєння, так от для мене відповідь очевидна. Архітектура світової безпеки крихка, потребує оновлення, правила, які світ погодив десятки років тому, вони більше не працюють, не встигають за новими загрозами, не дієві для її подолання. Це сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу. Системи безпеки повільна, вкотре дає збій через різні речі, важливі через егоїзм, самовпевненість, безвідповідальність держав на глобальному рівні. Як наслідок злочини одних і байдужість інших. Байдужість, яка робить співучасником. Символічно, що я кажу про це саме тут. 15 років тому саме тут Росія заявила про намір кинути виклик глобальній безпеці. Чим відповів світ? У миротворенням. Результат – щонайменше анексія Криму і агресія проти моєї держави. ООН яка має захищати мир і світову безпеку, не може захистити себе, коли порушується її статут, коли один із членів Радбезу ООН анексує територію однією із засновниць ООН, а Кримську платформу – формат, мета якого – деокупація Криму мирним шляхом і захист прав кримчан, сама ООН ігнорує. Три роки тому, саме тут, Ангела Меркель сказала, хто підбере уламки світового порядку. Тільки всі ми разом. Аудиторія аплодувала стоячи. Але, на жаль, колективні овації не приросли у колективні дії. І зараз, коли світ говорить про загрозу Великої війни, постає питання, а чи лишилося що підбирати? Архітектура безпеки у Європі та світі майже зруйнована. Пізно думати про ремонт, час будувати нову систему. Людство робило це двічі, сплативши Надто високу ціну. Дві світові війни. У нас є шанс зламати цю тенденцію, поки вона не стала закономірністю. І почати побудову нової системи до мільйонів жертв, маючи давно, маючи давні уроки Першої і Другої світової війни, а не власний досвід можливої, не дай Боже, третій. Я казав про це тут і на трибуні ООН, що у 21 столітті більше немає чужої війни, що анексія Криму і війна на Донбасі – це удар по всьому світу. І це не війна в Україні, це війна в Європі. Казав на самітах, казав на форумах у 2019 році, у 2020, у 2021 роках. Невже світ? Невже світ зможе почути мене у 2022-му? Це вже не гіпотеза, але ще не аксіома. Чому? Потрібні докази. Вагоміші, ніж слова у Твіттері чи заяви у засобах масової інформації. Потрібні дії. Саме світу. Саме світу, а не тільки нам. Ми будемо захищати свою землю, маючи підтримку партнерів чи не маючи. Надають нам сотні одиниць сучасної зброї чи п'ять тисяч соломів. Ми цінуємо будь-яку допомогу, але всі ми маємо розуміти, це неблагодійні внески, про які Україна має просити чи нагадувати. Неблагодійні жести, за які Україна має низько вклонятись. Це ваш внесок у безпеку Європи та у безпеку світу, де Україна вісім років є щитом, надійним, до речі. І вісім років стримує одну з найбільших армій світу яка стоїть вздовж наших кордонів, а не на кордонів країн Європейського Союзу. І гради летіли у Маріуполь, а не у європейські міста. І слава Богу. І після боїв у майже півроку зруйнованого аеропорт у Донецьку, у Донецьку, у нас, не десь, не у Франкфурті, і гаряче завжди на Авдіївській промці. Там було дуже гаряче останні дні, а не на Монмартері. І жодна країна Європи не знає, що таке військове поховання щодня в усіх регіонах держави. А жоден європейський лідер, що таке регулярні зустрічі з родинами загиблих. Хай там як. Ми будемо захищати свою прекрасну землю. Стоїть у нас на кордоні 50 тисяч 
чи стоїть 150 чи 1 мільйон солдатів будь-якої армії. Щоб дійсно допомогти Україні, не потрібно сказати, скільки їх, скільки цих військових, скільки техніки. Потрібно сказати, а скільки нас. Щоб дійсно допомогти Україні, не треба постійно говорити про дати ймовірного вторгнення. Ми будемо захищати свою землю і 16 лютого, і 1 березня, і 31 грудня. Нам набагато більше потрібні інші дати. І все, і всі чудово розуміють, які. Завтра в Україні день Героїв Небесної Сотні. Вісім років тому українці зробили свій вибір. Багато хто віддав за цей вибір своє життя. Невже через вісім років після цього Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи? З 2014 року Росія переконує, що ми обрали помилковий шлях. Що у Європі нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити і доводити діями, що це є неправда? Хіба не Європа має сьогодні сказати, наші громадяни позитивно ставляться до вступу України в Союз? Чому ми уникаємо цього питання? Хіба Україна не заслуговує на прямі, на чесні відповіді? Це ж стосується і НАТО. Нам кажуть, двері відкриті, але поки що стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити, або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити, скажіть чесно, відкриті двері – це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками не закриті питання. Хіба право на правду не входить до наших розширених можливостей? На кращий час для неї – найближчий час. Найближчий саміт у Мадриді. Російська Федерація заявляє, що Україна прагне вступу до Альянсу, аби повернути Крим силовим шляхом. Тішить, що слова «повернути Крим» з'являються у їхній риториці. Але вони неуважно читали статтю 5 статуту НАТО. Колективні дії передбачені для захисту, а не для нападу. Крим і окуповані райони Донбасу неодмінно повернуться в Україну, але тільки мирним шляхом. Україна послідовно виконує нормандські домовленості і Мінські. Їхній фундамент беззаперечно визнання територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Ми прагнемо дипломатичного врегулювання збройного конфлікту. Я підкреслю, виключно на основі міжнародного права. То що ж насправді відбувається зараз у Мінську, у мирному процесі. Два роки тому з президентами Франції, Російської Федерації, з канцлером Німеччі ми домовились про повномасштабне припинення вогню. І Україна ретельно дотримується цих домовленостей. Ми максимально стримані на тлі постійних провокацій. Ми постійно вносимо пропозиції в рамках Нормандської четвірки і трьохсторонньої контактної групи. І що ми бачимо? Снаряди Кулі з того боку гинуть, зазнають поранень наші бійці, мирні громадяни, руйнується цивільна інфраструктура. Останні дні стали особливо показовими сотні масованих обстрілів із забороненими мінськими домовленостями озброєння. Важливо також припинити, обмежувати допуск спостерігачів ОБСЄ на тимчасово окуповані території України. Їм погрожують. Їх залякують. Заблоковано вирішення всіх гуманітарних питань. Ще два роки тому я підписав закон про безумовний допуск представників гуманітарних організацій до утриманих осіб, але на тимчасово окупованих територіях їх просто не пускають. Після двох обмінів балоненими цей процес заблоковано. Хоча Україна передавала погоджувальні списки. Нелюдські катування та тортури до смерті у сумнозвісній тюрмі ізоляція в, Донецькій, в Донецьку стали символом порушення прав людини. Відкриті нами у листопаді 2020 року два нові КПВВ у Луганській області так і не запрацювали. І тут ми бачимо відверту обструкцію під надуманими приводами. Україна робить все можливе, аби зрушити обговорення і політичних питань. У трьохсторонній контактній групі 
у Мінському процесі лежать пропозиції, лежать драфти законів, але все заблоковано, ніхто про них не говорить. Україна вимагає негайно розблокувати переговорний процес. Разом з тим, це, це не означає, що пошуки миру обмежені виключно, виключно ними. Ми готові шукати ключ до закінчення війни в усіх можливих форматах, на усіх майданчиках. Париж, Берлін, Мінськ, Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк, Пекін. Мені не важливо, в якій точці світу домовлятись про мир в Україні. Неважливо за участі чотирьох країн, семи чи ста країн. Головне, щоб серед них була Україна і щоб була Росія. Що дійсно важливо, це розуміння, що мир потрібен не лише нам. Мир в Україні потрібен світу. Мир і відновлення цілісності у міжнародно визнаних кордонах. І тільки так. І сподіваюся, ніхто не думає про Україну як зручний вічний буфер між Заходом і Російською Федерацією. Цього не буде ніколи. Цього ніхто не допустить. Інакше буде питання, хто наступний. Держави НАТО змушені будуть захищати одна одну. Хочеться вірити, що Північно-Атлантичний договір і стаття 5 будуть дієвішими, ніж Будапештський меморандум. За відмову від третього у світі ядерного потенціалу, Україна отримала гарантії безпеки. Тієї зброї у нас немає. Безпеки у нас немає також. Немає і частини територій нашої держави, що за площею, до речі, більше, ніж Швейцарія, Нідерланди чи Бельгія. А головне – немає мільйонів наших громадян, громадян України. Усього цього немає. Отже, дещо є. Є право. Право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру. З 2014 року Україна тричі намагалась скликати консультації держав гарантій, гарантів Будапештського меморандуму. Тричі і, до речі, безуспішно. Сьогодні Україна зробить це в четверте. Я, як президент, вперше, але і Україна, і я робитиме це в останнє. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ. Якщо вони знову не відбудуться, або за їх результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів. Також я пропоную найближчі тижні скликати самі держав постійних членів Ради безпеки ООН за участі України, Німеччини та Туреччини з метою розв'язання безпекових викликів у Європі і напрацювання нових дієвих безпекових гарантій для України. Гарантії сьогодні, поки ми, поки ми не є членом оборонного альянсу і фактично заходимось у сірій зоні, у цій зоні у безпековому вакуумі. Що ще ми можемо зробити зараз? Продовжити дієво підтримувати Україну та її обороноздатність, надання чіткої європейської перспективи, наявних для країн кандидатів інструментів підтримки, чітких, осяжних, часових рамок вступу, вступу в альянс. Підтримати трансформації в нашій країні, створити для України фонд стійкості і відновлення і програму ленд-лізу, постачання новітніх озброєнь, техніки, обладнання для нашої армії. Армії, яка захищає всю Європу. Виробити ефективний пакет превентивних санкцій для стримування агресії, гарантувати енергетичну безпеку України, забезпечити її інтеграцію в енергетичний ринок Європейського Союзу, коли Nord Stream 2 використовується як зброя. Всі ці питання потребують відповідей. І поки замість них тиша. І поки буде тиша, тиші не буде на сході нашої держави, на сході України, тобто у Європі, тобто у цілому світі. І сподіваюся, це нарешті розуміє весь світ, розуміє Європа. Пані та панове, я дякую всім державам, які сьогодні підтримали Україну. 
і словом, і деклараціями, і конкретикою, конкретною допомогою тим, хто сьогодні на нашій стороні, на стороні правди, на стороні міжнародного права. Я не називаю наших друзів поіменно, не хочу, аби деяким іншим країнам сьогодні було соромно, але це їх справа, це їх держави, це їх карма, це на їх совісті. Щоправда, не знаю, як вони зможуть пояснити свої дії двом вбитим і трьом пораненим вже сьогодні українським солдатам, а головне – трьом дівчатам з Києва, одній – десять, другій – шість, третій – всього рік. Сьогодні вони лишились без батька о шостій годині ранку за центральноєвропейським часом. Коли український розвідник, капітан Антон Сідоров загинув внаслідок обстрілу з артилерійською зброєю, що заборонено Мінськими угодами. Я не знаю, про що саме він подумав останню мить свого життя. Він точно не розумів, яка адженда потрібна для зустрічі, щоб закінчити війну на сході нашої держави, але він точно знає відповідь на питання, яке я озвучив на самому початку. Він точно знає, хто з нас бреше. Вічна пам'ять йому, вічна пам'ять усім загиблим сьогодні і за роки війни на сході нашої держави. Дякую. Мистер Президент, ви дали дуже імпасіонну спілку. Пане Президенте, дуже палка була промова, ми до неї зараз повернемося. Я хочу спитати, я не знаю, скільки людей в цьому залі сподівалися, що ви приймете рішення і сюди приїдете. Чому так важливо було для вас бути тут? І що ви знаєте про наміри Володимира Путіна, такого, чого не знають Британія і США, тому що вони говорять, що він прийняв рішення рішення вже напасти на вашу країну. Дуже дякую. Дякую за запитання, по-перше, і дякую за запрошення. Для нас дуже важливо, щоб, коли говорять про Україну, щоб все чули від України, від голосу нашої держави. На сьогодні це наша команда, і я як президент. Для мене дуже важливо, щоб всі країни, наші партнери, друзі, щоб вони не про що не домовлялися за нашою спиною. Я вірю в наші партнерства і вірю, що так відбувається. Саме сьогодні я тут, і саме сьогодні у мене були важливі зустрічі з різними лідерами різних країн. Вони ще будуть продовжуватись. Я дуже хотів, щоб ви почули Побачили, щоб ви запитали і отримали відповіді. І розуміли, яка стійкість сьогодні у нашої держави, що у нас немає ніякої паніки, що ми достатньо послідовні, що ми не реагуємо на будь-які провокації. У нас на це вже є своя вакцина, серйозна вакцина, і не така, як від ковіду, вона... Ці вакцини вже 8 років. Тобто ми розуміємо, на що реагувати, на що не реагувати. Так, коли вбивають наших, ми повинні відповісти, але ми розуміємо, де, хто нас вбиває. Ми розуміємо, хто це, озброєні формування, але ми розуміємо, що таке... Коли стріляють з містечок, коли вони стріляють з тих місць, де знаходяться цивільні люди, спеціально, щоб ми відповіли, і щось почалось. Почалась провокація і почалась, ймовірно, потужна ескалація з іншого боку. Тому ми... Ми розуміємо, що відбувається. А також для мене дуже важливо, щоб ми всі були в одному інформаційному просторі. І те, що передають інформацію нам партнери, про яких ви сказали, ми їм вдячні за допомогу, за інформацію, за співробітництво наших розвиток. Але я хочу ще раз сказати, ми в цій напрузі знаходимось багато-багато років. Ми не вважаємо, що нам треба панікувати. Ми вважаємо, що це дуже високі ризики через те, що зараз збільшилась кількість військових 150 тисяч на наших кордонів. Це є правда, великий ризик, але великий ризик, якщо ми відреагуємо на ті чи інші провокації. В іншому боці, я вважаю, що Російська Федерація, коли ми говоримо Російська Федерація, все ж таки це цілий народ. 
І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу. І хоча зараз на тимчасово окупованих територіях багато провокацій, ми, ми бачимо, ми бачимо, як вони через засоби масової інформації, вони розповсюджують ці провокації, тим не менш ми повинні зберігати стабільність, спокій, бути дорослим. Я вважаю, в цьому плані українська армія доросліша за багатьох інших. Було дуже багато ескалацій стосовно різних операцій під прикриттям. Ви кажете, двоє вбили. Вони кажуть, що з їхнього боку є ваші міни взірвались, ваші якісь снаряди. Ми розуміємо ці якби, провокації, але наскільки це інтенсивно? Чи ви зможете це зупинити? Як ви оцінюєте рівень цих от провокацій? Провокації, будь-які провокації дуже небезпечні. Як я вам сказав, вважаю, найсладніше питання, що у Криму, у тимчасово окупованих територіях, Донбасу, вздовж кордонів Росії, України, всього там 30-35 тисяч на тимчасово окупованих територіях, 35 плюс 150 вздовж наших кордонів. Тому Провокації, вони дуже небезпечні, коли є, є така кількість військових. Ви розумієте, що один постріл іноді може призвести до, до війни. І ми з вами прекрасно розуміємо те, що я казав, я, я так вважаю, і так вважають наші близькі партнери. Я маю на увазі країни, які поруч з нами, у яких з нами спільні кордони, які знають історію Радянського Союзу і прекрасно розуміють, які ризики вони, вони знають, що це знає Польща, Прибалтійська. Держави Латва, Літва, Естонія, Молдова, багато, багато різних країн, вони знають, до чого може призвести та чи інша, інша провокація. Тому треба бути обережними. Я не можу вам сказати, що, що зараз. Зараз, дивіться, якщо порівнювати з 2015 роком чи з 2014 роком, тоді загиблих було, на жаль, набагато більше. Коли кажуть, хтось в інформаційному просторі каже, ні, зараз найстрашніша ситуація. Це не є правда, вона страшна. Це трагедія. В принципі, трагедія для нашої нації, для нашого народу. Це трагедія. І в майбутньому ви побачите, це трагедія і для росіян, у яких були стосунки з українцями. Це трагедія. Як бути сусідами, як жити далі. Але ми зараз в іншому знаходимося в іншому просторі, в іншому моменту, моменті нашого життя. Ми зараз не про сусідство, ми зараз про те, щоб не почалась війна. Тому ризики високі. Те, що показали, наприклад, вчора на тимчасово окупованих територіях, показали якісь снаряди, що вони прилетіли з нашого боку, а потім щось показали, що щось долетіло в Ростовську область. Це все провокація. Це все чиста брехня, там немає ніяких людей загиблих, немає нікого поранених. Це просто цинізм такого, так, так, такого рівня, що вони самі у себе щось підривають, що вони стріляють, це не перший раз, починаючи з 2014 року, що повертається зброя і стріляють самі на свою на, 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 на тим, що окуповану територію. Я маю на увазі стріляють на ту територію, яку вони контролюють. Це просто такий цинізм. Ось і все. Ми точно про мир. Я це сказав і багато разів казав президенту Російської Федерації і канцлеру Ангелі Меркелі Макрону і ще на нормандській зустрічі в 19-му році. І після цього ми передали масу сигналів. Масу. Ми щомісячно передавали через того чи іншого лідера і напряму Російській Федерації. Ми готові говорити. Обирайте самі майданчик. Обирайте самі проект, як ви хочете говорити. Обирайте самі партнери, з ким ви хочете сідати за стіл. Ми до цього готові. Скажіть, в чому сенс нам стріляти і пропонувати дипломатію? Окей. Я too long, I'm sorry. You, you can stop me when, 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 when you want. Я занадто довго говорю, можете мене зупиняти. 
Можна я запитаю, як ви зараз себе відчуваєте і порівняно там декілька днів тому назад? Тому що всі дуже дійсно всіх вразила і солідарність між США, і Європа, Британію, і цей один фронт. І те, що США використала свою інформацію розвідки, щоб просто показати, що планує Путін. Ви сказали різне про це, що не треба панікувати, щоб була дисципліна. А як ви оцінюєте використання розвідданих Америки, так як вони це роблять, для того, щоб відбити у Путіна охоту атакувати? Мені складно характеризувати, як використовує дані своєї розвідки Сполучені Штати Америки. Напевно, роблять це професійно, це їх розвідки і це їх вибір. Але я вдячен за ту роботу, яку проводять разом наші розвідки, але тим не менш я довіряю моїй розвідці. Я довіряю українцям, які знаходяться на нашій території, які розуміють, що вздовж кордонів відбувається, які мають перехоплення різного характеру і розуміють ті чи інші ризики. Ми говоримо про використання цієї інформації. Я дійсно багато разів говорив, ніхто не живе в рожевих окулярах. Всі розуміють, що може початися завтра. Але розумієте, лягати, вибачте мене за таке порівняння, може воно зараз буде неетичне, але вибачте, лягати в граби і чекати військових українці не будуть. Не будуть. Ми ні на кого наступати не будемо, але готові до всього. Розумієте, ми не можемо бути пасивними. Ми не можемо говорити щоденно, що завтра війна. Про яку державу ми говоримо, про яку економіку ми говоримо. Як можна жити в державі, коли щоденно вам говорять, що завтра буде наступ, завтра буде війна. Йде обвал національної валюти, виводяться гроші, бізнес улітає. Як ви вважаєте, можна жити в такій державі? Може стабільність в такій державі бути? Ні. І бажаючих того, щоб розбалансувати нашу державу всередині, дуже багато. І всі хочуть, щоб Україна була слабка. Слабка економіка, слабка армія. Слабка армія, на нас можна наступати. І ми не зможемо захистити ні своїх людей, ні дітей, ні свою економіку. Тому ми дуже спокійно реагуємо на ту чи іншу інформацію. Ми її повинні оцінювати. Ми повинні думати не як відреагувати на те, що зараз я отримав, а я повинен отримати цю інформацію. Зрозуміти, що буде після моєї реакції. Зрозуміти, що буде після цього з нашими людьми. Зрозуміти, що буде після того, що ці люди можуть знімати гроші з депозитів. Можуть боятися, може початись паніка. Сьогодні інформаційна війна у нас, гібридна війна. Тому українці і не здаються у різних Напрямок цього сенсу слова, про який я говорю. Ми хочемо жити щоденно і захищати свою державу. Хочете нам допомогти? Є багато прикладів, окрім цієї інформації. Є багато речей предметних. Посильте нашу армію, озброєння тощо. Посильте нашу економіку. Будь ласка, інвестуйте в нашу державу. Заводьте свій бізнес. Якщо боїтесь, відкрити нам дешеві гроші. Дайте безумовні гроші. Чому кожного разу, коли нам виділяють ті чи інші суми, кажуть, але вам потрібно зробити раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, десять реформ? Послухайте, є ще й війна, є ще країна в світі, у якій на Сході така сильна армія, яка робить реформи. Це все дуже непросто. Але ми не панікуємо, ми живемо, ми просто хочемо жити як сильна держава. Ну от і все. Пане Президенте, я хотів вам сказати, я якось не буду, вибачте за те, що я вас вибачте, будь ласка, якось у нас були споричання, скажімо так, з одним із лідерів провідних країн, і ми споричались про санкційну політику, у нас різне бачення щодо застосування санкційної політики у разі агресії з боку Росії, і нам кажуть, що у вас є декілька днів і почнеться війна. Я кажу, окей, застосуйте сьогодні санкції. 
Да, але ми застосовуємо санкції, мені кажуть, якщо буде війна. Я кажу, окей, але ви мені кажете, що 100% війна буде за декілька днів. То чого ви чекаєте? Нам не потрібні ваші санкції після того, як буде бомбардування, чи як будуть стріляти по нашій державі, чи якщо у нас не буде більше кордонів, чи у нас не буде економіки, чи будуть окуповані частини нашої держави. Навіщо нам ці санкції? Це про що? Тому, коли ви запитуєте, що можна робити, робити можна багато всього. Можемо навіть дати список. Головне – Бажання. Тобто ви хочете, щоб санкції зараз ввелися? Ви також говорите про, що в НАТО вас пустили зараз. Це дуже велике чутливе питання, ви ж зрозумієте? І ви щойно говорили, знову ж таки, що ви хочете стати частиною НАТО, але при цьому ви сказали, що ви не очікуєте, що солдати НАТО будуть на вашій території. Ви самі сказали, що ви не хочете, щоб іноземні солдати зараз були на нашій території. Яка ваша позиція стосовно вступу до НАТО сьогодні? От зараз вступити. Про першу частину вашого запитання, про санкції. Я вам відповім. Питання не в тому, щоб їх запровадити сьогодні. Якщо весь світ порозуміє, що завтра висока ймовірність ескалації з боку Російської Федерації. І якщо Російська Федерація не відводить війська, я вважаю, що це потужний крок. Ніхто нічого не хоче. Якщо вони відводять війська, я думаю, питань немає. Це м'який варіант, так? Це я говорю про дипломатів, які не можуть зразу застосувати санкції. Я про логіку дій. Якщо Росія відводить війська, немає питань про санкції. Але сьогодні навіть питання публікацій, превентивних публікацій санкцій, що станеться, якщо буде війна, навіть це питання – не викликає, не має підтримки. Тоді давайте будемо відвертими. Тоді у мене виникає запитання. А чому, якщо зараз навіть не можна говорити про те, що буде застосовано, проти кого, якщо буде війна, то у мене питання, чи буде це застосовано, якщо війна буде. Що стосується НАТО, ми у нас багато сперечань з цього приводу, і багато сперечань серед лідерів, і моїх друзів, і за цей час у мене з'явились друзі серед лідерів, і я правду сказав, що не можу називати, ображу інших, і дійсно вони підтримують Україну. Україні потрібні гарантії безпеки. Ми розумні, не твердолебі, розуміємо, що є багато різних ризиків через НАТО. Немає спільного погодження серед членів Альянсу. Окей, всі говорять, що є відстань до НАТО. Україна і є відстань. Ми все, що ми говоримо, скажіть, будь ласка, скільки потрібно терміну. Це у нас вимірюється в роках. На жаль, повинен вам сказати, і ви це бачите по трагедії, по загиблих, це вимірюється не тільки в годинах, і це вже, на жаль, вимірюється в людях. Тоді скажіть нам, будь ласка, на цій відстані, може, чи це справедливо, щоб ми отримали гарантії безпеки від провідних країн? Дипломатичні гарантії безпеки. Це ж справедливо. Тому ніхто нікого до стінки не з запитанням, щоб завтра було НАТО, такого немає. Ми хочемо. Але поки у нас немає такої можливості, ми прагнемо мати гарантії безпеки. Я знаю, що вам потрібно скоро йти. Я думаю, що кібератака. Кібератака не працює. Я 
very important things. Yeah. So what I want to ask you, Mr. President, Я хочу спитати, пане президенту, у американців у американців свої розвідданні, у вас свої. Як ви інтерпретуєте його наміри? Не те, що він може, а те, що він хоче. Чи чи він що він збирається робити? Чи він вже вирішив чи ні? Я не знаю, що хоче президент Російської Федерації, тому пропоную зустрітися. That's it. <laughs> On that note, your people are telling you me that I have to stop. Huh? Sorry. Просто ми вже кажуть ваші люди, що треба йти. А ви взагалі боялись сюди їхати чи ні? Ні. No. Чому? Тут же друзі. No, no, leaving your house on guard. Маю просто залишати свій дім без присмотру. Дивіться, я відповім вам дуже коротко. Я впевнений, що наша держава у надійних руках. Це не тільки мої руки, це руки наших військових і наших громадян. Я вважаю важливим мій приїзд сьогодні до вас. І хочу вам сказати, що я сьогодні поснідав в Україні. І повечерюю також в Україні. Надовго я не вилітаю. Дякую so much. Дякую. Дякую. Дякую.